भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज फिर से इतिहास रच दिया है चंद्रयान तीन की सफलता के बाद भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य एल अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है इसरो ने इसे कमांड देकर एल पॉइंट यानी लग्जरियन बिंदु पर पहुंचा दिया यान को पृथ्वी से लगभग पंद्रह लाख किलोमीटर दूर प्रभामंडल के आस स्थापित किया गया है इस कारनामे के बाद दुनिया भर में भारत की सराहना हो रही है वही इसरो चीफ ने इस कामयाबी पर खुशी जताते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुनिए so in this new orbit it has to be placed it has to be very precisely put if we don't do the correction today it will escape from this point okay, okay we will not allow it to escape if it does not happen there are some contingencies but i am only telling mathematically it can escape so that has been very precisely done ultimately what we achieved today is exact placement based on our measurement and very correct prediction of the velocity requirement the computer decided to cut off at the accelerometer based cut off has happened so uh, right now it is at the in our calculation it is at the right place but we are going to monitor for next few hours to see whether it is at the right place then if it is slightly drifted we may have to do a little bit of correction now and we don't expect that to happen how important all this can play sir because as far as understanding the sun is concerned see the scientific aspect of uh, this particular mission has already been well described uh, because uh, it is going to look at the solar coronal mass ejection cme basically using a primary instrument called the the velc which is uh, developed by the institute of astrophysics and uh, this will uh, look at the corona part of the uh, uh, sun almost three times its diameter uh, distance away and uh, corroborating that there will be other measurements uh, which is again uh, by a payload called suit which is an uh, which is going to look at the entire disk of the sun in uh, ultraviolet in various frequency bands which is already images have been we have already put out in the website we also have particle measurements uh, in the M, what is coming out of the sun by the payload called the papa then we also have x ray measurements which is in low energy and high energy x rays measurement we also have magnetometer which looks at the space magnetic magnetic field which is coming for because of this ejections so it is a and so uh, so yeah so our wind is essentially the particle uh, emission which is happening so we look at all of this in a in a very correlated manner which is very unique part of this mission this is not only a national mission but also the international community see everybody is looking at it yeah because uh, understanding sun is not important for india alone it's center for the entire global so this is what precisely after chandrayaan 3 landing also our honorable prime minister told chandrayaan 3 is for the whole of the world not for india alone so the solar mission aditya elvan is also for the whole of this uh, world for all of us to understand and make use of this scientific importance so here the Im- impact is on the space weather you know space weather is more col- controlled by such activities especially the uh, behavior of the uh, sun which affects our magnetic external fields and then it's a uh, impact more on northern latitude and southern latitude which is more dominant in southern latitude northern latitudes and of course southern light not much in the equatorial region so it is more dominant for areas other than india precisely to to be technically correct so that way a lot of people are interested uh, to understand this effect so we look forward to a lot of scientific outcome come in the coming days at least 5 years of life is guaranteed with the fuel left out in the satellite also yes so prime minister has once again uh, applauded uh, you know uh, isro and you have given him a gift in this year yeah that. what next see i think his uh, vision has already been outlined very well i think all of you are aware of it uh, he after the chandrayaan mission he was so upbeat about the accomplishment of uh, space agency in india making all of us proud making the soft landing on the moon he said that the impact is so profound yeah. in the country as well as within the minds of the young people so he, it is the right opportunity that he has outlined a total vision for us in the next 25 years in the amrit kal which is very 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 ambitious that we must contact more and more exploratory missions while we do all the applications and other societally relevant things like going to moon on a regular manner landing on the moon by 2040 is the target given to us uh, with the human being and bring them back safely of course then build space stations in a systematic manner from 2028 the first unit should go up 
and 2035 we must have an operational space station where people can go and stay and work. This is second goal. So Chandrayaan mission should continue if it has to happen like that. So we are working on various missions to moon, how to bring samples or how to do robotic exploration, how to do go around the moon and come back with people. You know, all of this we'll have to plan in a sequential manner. We also have to do scientific missions to Venus, maybe to Mars again, maybe to land on Mars. So all of this we have to do. So it looks like a, our hand but full. SpaceX also your, uh, no, SpaceX is a different thing. It's a commercial activity. It's not a, an activity which I mentioned here. NSIL is a commercial arm. They have a satellite to be launched. So they looked at what is the best commercial way to possible to launch. Huh? Yeah. You are talking about SpaceX or SpaceX? SpaceX. SpaceX, SpaceX I, am, I told the same thing only. So they have entered into a contract for launching uh, the GSAT-20 now, which is heavier satellite, we cannot launch. So that is a different activity. Okay. So Gaganyaan will be the most uh, crucial thing? No, as I already told last uh, Exposat launch also, I was uh, telling that Gaganyaan in year 2024 is a Gaganyaan preparatory year, and 25 is a Gaganyaan launch year. Okay. So let the preparatory year be filled with a lot of activity for Gaganyaan. We have to launch at least two unmanned missions. We have to do two test flight missions. We have to do pad about test, helicopter dot test. A lot of developments have to happen, including environmental control life support system qualifications. So this is that means that your hands are full at various centers. Uh, Shankaran is preparing at URC the uh, the um, uh, puff, the very critical part of the first unit of the service module, and more numbers have to come. And the Naran and team is working on ECLSS and various propulsion capability for service model, crew model. Lot of tests uh, done in the last years. I think probably would have already read in our website. And very happy to say that most of the tests are getting completed. Yesterday also there was a test in LPSC on the cryogenic engine to demonstrate its high reliability for Gaganyan very successfully. Many things we are not announcing. Hundreds of tests are happening. Huh? So, so much ahead of time. Uh, much, uh, yeah. How was the mood today, you know, when this was happening? Uh, we, was it it is celebration time ahead. for us. It is celebration time for us. Mm. But yeah, uh, when you celebrate, uh, we have equally a moment of work also. <laughs> Anxious moments. That is out of our textbook now. Mission था इसमें यही बात है कि हमको एक वेरी प्रिसाइसली करना है हमको जो वेलोसिटी देना है स्पीड देना है तो कुछ तो तो कम ही है कुछ 31 मीटर्स पर सेकंड है तो इतना सा सा छोटा सा वेलोसिटी है इफ इट्स नॉट करेक्ट वह ये L1 से कहीं दूर जाएंगे सूर्य से भी दूर जाएंगे ऐसा नहीं होने देंगे फिर भी हमने बोलता है कि ऐसे जाएंगे सो so, इसके करेक्शन इसका मेजरमेंट इस तरह अच्छी तरह होना चाहिए हमारे ग्राउंड स्टेशन से हमको यही अच्छी तरह मेजर कर सका और अब इंस्ट्रूमेंट्स है ऑन बोर्ड में जो गायरोस है एक्सेलरोमीटर है सभी अच्छी तरह काम किए और अल्गोरिथम भी अच्छा है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन है एक ऐसे कैलकुलेट करूँ ये भी अच्छी तरह इसी समय हमको कर सका सो इसलिए हमारा रिजल्ट अच्छा होना ही चाहिए अंतरराष्ट्र साइंटिफिक कम्युनिटी से हमें डिस्कशन हो रही है चर्चा हो रही है ये डाटा उनको भी जाए के पास भी जाएंगे हमारे दो आई एस डी सी है और साइंटिफिक डाटा सेंटर है वहाँ से ये डाटा उनको भी मिलेंगे ये अनस्टेबल पॉइंट नहीं है स्टेबल पॉइंट भी है बट तो इसमें परटर्बेशन होते रहते हैं तो इसलिए हमने कुछ तो कुछ प्रोपेलन तो कंसम्पन होगा हमारा एस्टिमेट है एक साल में छह किलो प्रोपेलन का कंसम्पन होना ही चाहिए हमारे उपग्रह में अभी एक हंड्रेड किलो ग्राम प्रोपेलन है तो इसलिए इसको ज्यादा ज्यादा से ज्यादा पांच साल से अधिक लाइफ होना ही चाहिए सो इसमें यही है की हमारे जो कोरोना मास इंजेक्शन होते हैं सन से इसके में कोई कोई आफ्टर इफेक्ट है ये आफ्टर इफेक्ट से पार्टिकल्स आते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज जो होते हैं एक्सरे भी कम आउटपुट होते हैं ये सभी को हमको मेशर करके एक सिस्टमेटिक इम्पैक्ट को हम मेशर करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैग्रेटिक सपोज हम हमको ये सिर्फ मैग्रेटिक मेशरमेंट से कि हम कोरिलेट करेंगे सीएम सी एम सी सी एम सी से आता है या नहीं सो so, ऐसे सेवन इंस्ट्रूमेंट्स है ऐसे ऐसे को बगैर कभी भी नहीं मिला कभी भी कंस्ट्रक्ट किया है कभी भी नहीं लॉन्च किया है यही है उसका बहुत बढ़िया उपलब्धि है हमारे इस तरह से अलग होगा सब बाकी जो 
कई मिशन होते होते ही रहते हैं सोहो है ये कई साल के पहले हमारी अमेरिका से हुआ था वहाँ उसके बाद ये ही होते ही रहते हैं सो इसे कॉम्प्लीमेंट्री है हमको यो मिशन के बार में हम भी जानकारी है ये आई नो मुझसे ऐसे ही नहीं कर सकते हैं अपडेट के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है इसको मेशरमेंट को हम हमने जो टारगेट किया है उसे अचीव करेंगे सर लास्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री हमेशा इसरो के साथ रहे मोटिवेट करते रहे ये मिशन के बाद प्रधानमंत्री आपने बो, आपने आपने बहुत लिखा हुआ उनका ट्वीट उसके ट्वीट में हमको कंग्रेचुलेट किया है हमको यही आदेश दिया है की हम जो आउटलाइन है तो विशन जो आउटलाइन है उसके कर लीजिए पूरा सपोर्ट देने के हम हमारे साथ ही रहते हैं आज तो उन्हें हमको उनको ये होना ही चाहिए था पर फिर उनके बहुत बढ़िया काम और और भी है इसी नहीं है स्पेस का भी नहीं है सो so, इसलिए हमने जो आशीर्वाद दो दिया है हमको बहुत खुश हुआ इसी के हमने चांद हो गया सूर्य हो गया बगला क्या सब और और कई ग्रह ना <laughs> हमको वीनस है मार्स है जुपिटर है नेपट्यून है प्लूटो है प्लूटो अभी भी है या नहीं <laughs> हम जो जाएंगे हम तो एक प्लानट बनाएंगे हम लोग एक स्पेस स्टेशन बनाता हूँ ये स्पेस स्टेशन हो हमारा प्लानट तो हम जाके जा हमारा इंस्ट्रूमेंट शुरू हो चुका है हमें अनाउंस करेंगे कैसे होते है कैसे ड्रॉइंग होते है ये सभी लोग इसमें ही जुड़ा है चंद्रन है राम नारायण है उसके प्रोपल्शन के बारे में चर्चा हो रही है ये तो रिव्यू अगले हफ्ते एक एक हफ्ते में हो रहे थे होते रहते इस बड़ी कामयाबी पर राष्ट्रपति मुर्मू समेत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा की भारत ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है बता दे की आदित्य एलवन की यात्रा दो सितम्बर दो को शुरू हुई थी पाँच महीने बाद 6 जनवरी 2024 की शाम को ये सेटेलाइट एलवन पॉइंट पर पहुंच गया है अब आदित्य एलवन सूर्य की स्टडी करेगा और इसरो को वहां की हर हलचल की अपडेट भी देगा फिलहाल कैसी लगी आपको हमारी ये खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत ओरिजिनल के साथ